இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மூன்றாவது பகுதி தேர்ட் டேர்மில் ஃபஸ்ட்டு லெசன் பாய்மங்கள் அதை பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாய்மங்கள் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பாய்மங்கள்னால் பார்த்திங்கன்னா பொருட்களில் திட திரவ வாயுன்னு மூணு பொருட்கள் இருக்குது அதில் திட பொருட்களுங்கிறது அதோட விஷய அதோட மூலக்கூறுகள் வந்து எப்படி இருக்கணும்னாக்கா அதுக்கான இடைப்பட்ட விஷயம் வந்து நெருக்கமாக இருக்கும் மூலக்கூறுகள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதுக்கான இடைப்பட்ட விஷயம் நெருக்கமாக அப்படியே இறுக்கமாக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும் அதனால் அந்த மூலக்கூறை வந்து நம்ம எளிதாக உடைக்கிறதோ இல்லை பிரிக்கிறதோ இல்லை வேறு உருவம் மாற்றுறதோ முடியாது அதுக்கு அதிக அழுத்தத்தையோ அதிக விசையோ கொடுத்தா தான் நம்ம உடைக்கவோ பிரிக்கவோ முடியும் ஆனால் திரவத்தையும் வாயு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா ஒரு மூலக்கூறுக்கும் இன்னொரு மூலக்கூறுக்கும் உள்ள அந்த இடைவெளியானது இடைவெளியும் அதுக்கான இறுக்கமும் ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் ஒரு மூலக்கூறு இன்னொரு மூலக்கூறு வந்து எப்படி சொன்னால் லைட்டாக தான் பிடிஞ்சிருக்கும் ஈஸியாக நம்ம பிரித்து எடுத்துடலாம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி போக்கும்போது தண்ணி அப்படியே ஈஸியாக எடுத்துடலாம் அதே நேரத்தில் ஒரு இரும்பு கம்பி இருக்குது அப்படின்னாக்கா டக்குன்னு உடைக்க முடியாது நம்மளால் அது என்ன பண்ணணும் பெரிய சில அளவில் வெட்டணும் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணி உடைக்கணும் அந்த மாதிரி தான் திடத்துக்கும் திரவத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் இதே போல் தான் வாயுக்கும் இப்போ ஒரு பலூனில் ஊதிட்டு ஈஸியாக நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் இன்னொரு பலூனுக்கு அதை காற்றை மாற்றலாம் காற்று ஈஸியாக போயிடும் இப்போ திர திரவ பொருளும் வாயு பொருளும் மூலக்கூறுகள் எளிதாக இருக்கிறதுனால அதை ஒரு பொருள்லேருந்து இன்னொரு பொருளுக்கு மாற்றலாம் அதை வெவ்வேறு ப நமக்கு உருவத்தை கூட மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் இப்போ பாய்மங்கள்லாம் என்னென்ன வருவோம் மூணு விதமான பொருட்கள் இருக்குது இப்போ இதில் பாய்மங்களை எதுக்கு பயன்படுத்துறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ திட பொருட்கள் ஒரு இரும்பு ராடு அல்லது ஒரு இரும்பு குண்டு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம உருட்டி விட்டோம்னாக்கா அது பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒரு இடத்துல அந்த சின்ன இடத்த மட்டும் அதுக்கு தேவையான இடத்த மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கோம் அதே நேரத்தில் ஒரு தண்ணியையோ இல்லை சிலிண்டரை ஓப்பன் பண்ணி திறந்து விட்டீங்கன்னாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா அதுக்கு எல்லையெல்லாம் கிடையாது நம்ம தான் எல்லையை அமைச்சிக்கணும் அது எல்லா இடத்துக்கும் பரவும் எல்லா இடத்துக்கும் பாய்ஞ்சிக்கிட்டு போவோம் அது மாதிரி பாய்ஞ்சிக்கிட்டு போகக்கூடிய பொருட்களுக்கு பேர் தான் பாய் பொருட்கள் அப்படின்னு பேர் பாய் பொருட்கள்னா என்னென்னா பாய்ந்து கொண்டு செல்லக்கூடிய பொருட்கள் இப்போ திரவ பொருளும் வாய் பொருள் தான் அந்த மாதிரி பாய்ந்துக்கிட்டு போவோம் அப்போ திரவ பொருளும் வாய் பொருள் தான் பாய் பொருட்கள் திடப்பொருளை பற்றி நம்ம ஐயா பார்க்க போகிறது இல்லை திடப்பொருள் வந்து பாய் பொருட்கள் கிடையாது இப்போ திரவம் வாயு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு திரவத்தை எடுத்துக்குவோம் திரவ பொருட்களை பற்றி ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்குவோம் இப்போ திரவ பொருட்களை பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ ஒருத்தர் வந்து கடல் மணல்லையோ இல்லை நம்ம வீட்டில் வீடு கட்டுறதா கட்டு செத்து வச்சுருக்கோம் உள்ள மணல் அந்த மணல்லையோ போய் நம்ம அப்படி நின்னோம் அப்படி நேரம் நின்னோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம கால் வந்து என்ன ஆகும் உள்ளே போகும் கொஞ்சம் தூரம் உள்ளே போகும் அதே நேரத்தில் மறுபடியும் ஏந்திரிச்சு அப்படியே மொத்தமாக பிளாட்டாக படுத்துடுறோம் பீச்லேயோ இல்லை வீட்டில் இருக்க மணல்லையோ அப்படியே பிளாட்டாக படுத்தோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா நம்ம உள்ளே போகவே மாட்டோம் கொஞ்சம் கூட பதிய மாட்டோம் அப்படியே இருப்போம் இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் ஒரு சின்ன ஆணி இருக்குது அந்த ஆணியை நீங்கள் கடலில் அதிகம் கொண்டு போட்டிங்கன்னாக்கா உடனே மூழ்கிடும் அது இரும்பு நாள் செஞ்சது அதனால் மூழ்குது அதே போல் ஒரு பெரிய கப்பல் ஷிப்பு அது இரும்பு நாள் செஞ்சது தான் அதை பார்த்திங்கன்னாக்கா கடலில் மிதந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது ஏன் இது எல்லாத்துக்கும் படம் வேணும்னு பார்ப்போம் இப்போ ஒரு மனிதன் நிற்கிறான் அப்படின்னாக்கா நம்மளோட நம்ம ஐம்பது கிலோ இடையுள்ள மனிதன் ஒருத்தர் நிற்கிறான் போய் மணலில் அப்படின்னாக்கா அதனுடைய மொத்த விஷயம் என்ன ஆகுதுன்னா காலில் அந்த சின்ன காலில் கால் வழியாக பூமிகளில் போகுது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இவ்வளோ பெரிய உடம்போட அந்த விஷயானது அந்த சின்ன பரப்பளவு மூலயமா கீழே போய் அழுத்துது அந்த அழுத்தம் கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா மணல் கூட நம்ம பதிகிறோம் இப்போ படுத்திருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அதே ஐம்பது கிலோ இடையுள்ள அந்த மனிதனோட அந்த விஷயானது உடம்பு முழுக்க காலிலேருந்து தலைவர்லேயும் கீழே வந்து அழுத்தத்தை கொடுக்குது அதனால் அழுத்தங்கிறது என்ன ஆகுதுன்னா குறைஞ்சிடுது அழுத்தம் குறைஞ்சதுனால அது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஆழமாக பதிகிறது கிடையாது இதே தான் ஆணிக்கும் ஆணி என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா அதோடைய பரப்பளவு சின்னதாக இருக்கும் அது என்ன ஆகுது போட்டோடனே மூழ்கிடுது இதுக்கு பார்த்திங்கன்னாக்கா கப்பலுக்கு அதோடைய பரப்பளவு பெருசாக இருக்கும் அதனால் அது என்ன ஆகுதுனாக்கா தண்ணியில் போடும்போது அது மிதக்குது இப்போ என்ன இருக்குது இதுக்கு அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பரப்பளவு சின்னதாக உள்ள பொருட்களுக்கு பொருட்களோட விஷயம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா அழுத்ததை அதிகரிக்கும் பரப்பளவு சின்னதாக உள்ளது பரப்பளவு அதிகமாகும்போது அது என்ன ஆகுது அதுக்கான அழுத்தம் குறையும் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது சிறிய பரப்பளவு இருந்ததுன்ன
கப்பலும் அதனால தான் முடுக்கிறது இல்லை இப்போ நம்ம நிற்கிறதும் ஆணியும் ஒன்று நம்ம படுத்திருக்கிறதும் கப்பலும் ஒன்று பரப்பளவு அதிகமானாக்கா அழுத்தம் குறையும் பரப்பளவு குறைஞ்சதுன்னா அழுத்தம் அதிகரிக்கும் இதுதான் மெயினு வெளியே தானே நின்றுக்கா இப்போது அழுத்தமானது எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஒரு பீக்கரில் தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஃபுல்லாக ஒரு பீக்கரில் ஃபுல்லாக தண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் ஒரு கல்லை தூக்கி போடுறோம் இது என்னது ஒரு கல் ஒரு பீக்கரில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு கல்லை தூக்கி போடுறோம் இப்போ இந்த கல் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருக்கிற அழுத்த தண்ணியானது எல்லா சைடுலையும் அழுத்த கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் கீழ் நோக்கி அழுத்தம் போகும் கீழ் நோக்கி இது போக முடியும் அதாவது இப்படி வரும் தண்ணி வந்து என்ன பண்ணும் அந்த திரவம் வந்து என்ன பண்ணும் கீழே நோக்கி அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் கீழே என்ன ஆகுது இங்கே பாட்டாக இருக்குது அதனால் பாட்டாக இருக்கிறதால என்ன ஆகும் அழுத்த போக முடியாது அப்போ பாட்டாக என்ன பண்ணும் எதிர்விசை தாக்கும் அது என்ன பண்ணும் மறுபடி இங்கே போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ரிட்டன் அனுப்போம் அதே போல் என்ன ஆகும் இந்த மறுபடியும் இந்த திரவம் என்ன பண்ணும் இங்கே போய் அனுப்போம் இந்த பகுதி அனுப்போம் சைடுக்கு சைட்லேயும் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால மறுபடியும் எது என்ன ஆகும் இந்த பக்கம் வரும் அப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணோம் ரைட் சைடு இந்த பக்கம் அனுப்போம் இந்த பக்கம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது இந்த பாட்டம் என்ன இது பண்ணோம் மறுபடியும் மேலே அனுப்போம் திருப்பி உள்ளேயே அனுப்போம் இப்போ கடைசியாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இது மேல் நோக்கி அனுப்புவோம் மேல் நோக்கி அனுப்பும்போது அங்கே வெற்றியில் இருக்குது அதனால் என்ன ஆகுது கொஞ்சம் தண்ணி மேலே போகும் அதாவது திரவத்தோட அழுத்தமானது எல்லா திசைகள்லையுமே செயல்படும் ஒரு திசையில் மட்டும் செயல்படாது எல்லா திசையிலையும் இந்த பக்கம் போகும் இந்த பக்கம் போகும் இந்த பக்கம் போகும் இப்போ அது இன்னொரு எடுத்துக்காட்டில் எப்படி பார்க்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பலூனை ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டு நல்லா ஊதுகிறோம் ஊதிட்டு ஒரு பக்கெட் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்குள்ளே அவங்கள்ட்ட மூழ்கிறோம் மூழ்கினா என்ன ஆகும் பலூனு உடனே உடனே வெளியே வந்துடும் இப்படியே பீரியட் வெளியே வந்துடும் ஏன் வெளியே வருது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா என்ன ஆகுது தண்ணி வந்து என்ன ஆகுது அழுத்தி தள்ளுது மேலே அதனால் பலூனு மேலே வந்துடும் இப்போ அதே ஒரு பலூனை ஒரு சின்ன ஒரு பைப் எடுத்துக்கிட்டு பைப்போட முனையில் கட்டிட்டு அந்த பைப் மே வழியாக மேலே தண்ணியை ஊற்றுறோம் அப்படின்னாக்க என்ன ஆகும் அந்த பைப்பில் த ஃபஸ்ட்டு தண்ணி போகும் போயிட்டு அந்த பலூன் என்ன ஆகும் பலூன் உள்ளே போக ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் பலூன் என்ன ஆகும் அப்படியே விரிய ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஏன் விரியுது கீழ் நோக்கிய விஷயத்தில் போயிட்டு இருக்கு கீழ் நோக்கி அழுத்தம் கொடுக்குறது கொடுக்குது அதனால் பலூன் என்ன ஆகும் தண்ணி நிரம்பி நிரம்பி அப்படியே நிரம்பிக்கிட்டே இருக்கும் அதிகமாக விரியும் அப்போ மேல் நோக்கிய விஷயம் பார்த்தாச்சு கீழ் நோக்கிய விஷயம் பார்த்தாச்சு பக்கவாட்டிலையும் போகும் இப்போ பக்கவாட்டில் போகிறதுங்கிறது எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் ஒரு கிளாஸில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந்த கிளாஸில் இங்கே ஒரு ஓட்டை இங்கே ஒரு ஓட்டை இங்கே ஒரு ஓட்டை மூணு ஓட்டை போட்டுருங்க போட்டு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துகிட்டா என்ன ஆகும் இங்கே அதிகமாக போகும் இங்கே கம்மியாக வரும் இங்கே அப்படியே கம்மியாக வரும் அந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றுமா இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சைடில் பக்க ஓட்டில் தண்ணி போகுது ரெண்டு பக்கத்துலேயும் போகுது ஏன் போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அழுத்தம் கொடுக்குது இந்த பக்க ஓட்டில் அழுத்தம் கொடுக்கும்போது அங்கே ஓப்பன் பிளேஸ் இருக்குது இந்த பக்கம் ஓப்பன் பிளேஸ் இல்லை இந்த பக்கம் ஓப்பன் ஓப்பனாக இருக்குது ஹோல்ஸ் இருக்குது அதனால் அந்த ஓட்டை வெளியாக தண்ணி வெளியாகுது அப்போ வெளியாகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற ஓட்டையிலேருந்து தண்ணி அப்படி மெல்லமாக ஊற்றும் அதாவது குறைவான அழுத்தத்தில் ஊற்றும் கொஞ்சம் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஓட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் அழுத்தம் அதிகமாக ஊற்றும் அடியில் இருக்கக்கூடிய ஓட்டையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து என்னது ஃப்ரெஷ்ஷாக அடிக்கும் அதிக அழுத்தத்தில் அடிக்கும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆழம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அழுத்தம் அதிகரிக்கும் இப்போ என்ன ஆகுது ஆழம் குறைவாக இருக்கும்போது அழுத்தம் குறையும் ஆழம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க என்ன ஆகுது அழுத்தம் அதிகரிக்கும் சைட்லேயும் வருது ஆழமாக போகும்போது அழுத்தமும் அதிகரிக்குது இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட அழுத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்தில் ஒரே பொருளை போடும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்தில் அப்படியே ஒரு லெவலாக மெயின்டைன் ஆகும் அதிகரிக்காமல் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆழம் அதிகரிக்கும் அதிகரிக்க அழுத்தமானது அதிகரிக்கும் இப்போ அழுத்தம் எப்படி ஏற்படுகிறது ஒரு திரவத்தில் அழுத்தம் வந்து எதில் எந்தெந்த காரணிகளை வச்சு ஏற்படுது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் பஸ்ட்டு அதே போல் ஒரு பீக்கரில் தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பீக்கரில் தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அதுக்குள்ளே திரவ தம்பம் திரவ தம்பம்னா என்னென்னு பார்
அதை நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டை சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெப்பநிலை மணி நமக்கு வந்து தெர்மாமீட்டர் நமக்கு வைப்பாங்களா வெப்பநிலை மணி அதை வந்து நம்ம ஜுரம் வரும்போது நம்ம நாக்கு கீழே வச்சு எவ்வளோ நம்ம உடம்புல சூடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க அப்போ அது உள்ளே எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெளியில் வந்து கிளாஸ் இருக்கும் கிளாஸுக்கு உள்ளே வந்து சின்னதாக நைஸாக ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும் அதில் பாதரசம் இருக்கும் அந்த பாதரசம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மேலே போயிருக்கும் இப்போ நம்மளோட வெப்பநிலை வந்து நூற்றி ஆறு டிகிரி நூற்றி ஆறு டிகிரி அப்படிங்கிறது தான் அதான் காமிக்கும் அதனால தான் நமக்கு ஜுரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுவாங்க அதில் எது காமிக்க முடியாது அந்த கிளாஸில் எதுவும் தெரியாது கிளாஸுக்குள்ளே உள்ள உள்ள அந்த பாதரசம் வந்து முன்னாடி போய் நிற்கும் அந்த பாதரசம் போது சின்ன ஹோல்ஸ் அமைஞ்சிருப்பாங்களா அதுக்கு பேர் தான் திரவ தம்பம் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ அதே போல் ஒரு திரவ தம்பத்தை இங்கே நம்ம வைக்கணும் இப்போ இந்த பீக்கர்களில் ஒரு திரவ தம்பம் இருக்குது இது வச்சதுனால என்ன ஆகும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியானது என்ன ஆகும் மேலே வரும் தண்ணி இப்போ மேலே வருமா இப்போ தண்ணி எதுக்குள்ளே வைக்கிறோம் திரவத்தவும் வைக்கிறோம் இந்த இப்போ தண்ணி வந்து இங்கேருந்து இதுலேருந்து இது வரலையும் தண்ணி போயிருக்கா இது என்ன இதுதான் என்ன சொல்கிறது அதோட ஆழம் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ தண்ணி எவ்வளோ தூரம் இருக்குது இது வந்து இதோட ஆழம் ஆழங்கிறது நம்ம பீக்கரில் கணக்கு பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறது உயர்ந்து தான் நம்ம இதுலேருந்து இவ்வளோ தூரம் தானே இருக்குது தண்ணி அதனால் என்ன ஆகுது அது ஹச்சு நம்ம எடுத்துவோம் ஹைட்டு ஆழங்கிறத பொதுவாக வந்து ஹைட் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் இப்போ தண்ணியை கொட்டும்போது அந்த தண்ணி என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தா என்ன ஆகுது கொட்டும்போது பீக்கருக்கும் கீழே வருது கீழே வருதுனால வருது ஈர்ப்பு விஷயனால வருது அப்போ அந்த ஈர்ப்பு விஷயனால தண்ணி இழுத்துக்குது அதனால என்ன ஆகுது இங்கே வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஜி ஈர்ப்பு விசை கிராவிட்டினால தான் வருது அதாவது ஜி இப்போ இந்த தண்ணி வந்து அது உள்ள வச்சிருக்கிறோம் அது என்னது என்ன வச்சிருக்கோம் உள்ள வச்சிருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் என்னது மாஸ் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பொதுவாக மாஸ் அப்படிங்கிறோம் இப்போ அழுத்தத்தை எப்படி கணக்கிடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அழுத்தங்கிறது நமக்கு என்ன கீழே வைக்க விசை தானே அது இப்போ ஃபோர்ஸ் விசை தான் அந்த விசை எப்படிங்கிறது கணக்கிறதுக்கு நம்ம நமக்கு உள்ள ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் எம்ஏ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏங்கிறது அது கீழே வைக்க விசை இந்த விசை எப்படி பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏங்கிறது தான் நமக்கு உள்ள பாடம் அது நீட்டனோட விதி இது இதில் இது ஃபோர்ஸு இது மாசு இது ஆக்சலரேஷன் முடுக்கம் இப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட மாசு அப்படியே தான் இருக்குது ஆக்சலரேஷன் இங்கே கிடையாது ஏன்னா நம்ம இதில் முடுக்காது கொடுக்கலாம் அதுக்கு பேர் என்ன இருக்குது புவி ஈர்ப்பு விசை இருக்குது அது கிராவிட்டி இப்போ ஜி ஏக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய ஆக்சலரேஷனுங்கிறதுனால இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய ஈர்ப்பு விசை நடக்கக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்கா கிராவிட்டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கோம் அதாவது எம்ஜி இப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி இப்போ எம்மு மாசு இப்போ இதில் வந்து நம்ம மாசுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் இப்போ மாசுங்கிறது நிறை மாசு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் உள்ள மொத்த வேல்யூ இதில் வந்து எவ்வளோ மாசு இருக்குது எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இதில் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோம் அதாவது தண்ணியோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குங்கிற அந்த கனலை அந்த பீக்கரோட கனலை எது வரலாம் இருக்குங்கிற அந்த கனலை எடுத்துக்குவோம் அதுக்கப்புறம் அதில் உள்ள அடர்த்தி தண்ணி எவ்வளோ தண்ணி வந்து எவ்வளோ வந்து அதில் அடர்த்தியாக இருக்குது எவ்வளோ தூரம் அந்த பறவை இருக்குது தண்ணி அப்படிங்கிறத எடுத்துக்குவோம் அடர்த்தி இது ரோ அதோட கனளவு எடுத்துக்கிட்டோம் வேலையுமே அதுக்கப்புறம் தண்ணி அதில் எவ்வளோ வளர்ந்துருக்குங்கிறத எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இவ்வளோ தூரம் தண்ணி இருக்குது பீக்கரோட கனளவு இவ்வளோ இது இப்போ என்ன ஆகி போச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வேலையுங்கிறத வீங்குன்னு சொல்கிறோம் அடர்த்தியாக ரோன்னு சொல்கிறோம் பரப்பளவுப்போ கனவு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பரப்பளவு இதில் உள்ள எந்த எவ்வளோ தூரம் தண்ணி பறவை இருக்குது அது எவ்வளோ உயரத்தில் பறவை இருக்குது இது ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா வேலைங்கிறது என்னது ஒரு வழி அழகு நம்ம ரெண்டு அடிப்படை அளவு வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவோம் இப்போ பரப்பளவுங்கிறது சாதாரணமாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏரியா ஏ ஹச்சு உயரங்கிறத ஹச் பிசி கொண்டு ஏ ஹெச் இப்போ எம்முக்கு வருவோம் இதை கொண்டு போய் எங்கே இந்த வீக் வேலை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ எம் சீக்வல் டு ஏஹெச் ரோ அப்படின்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ இந்த எம்மை எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா 
இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் அதாவது எஃப்பு சீக்வல் டு ஏஹெச் ரோ இங்கே என்ன இருக்கு ஏஹெச் ரோ ஜி இருக்கு அந்த ஜி அப்படியே போட்டாச்சு இருக்கு இப்போ நம்ம அழுத்தம் கண்டுபிடிக்கணும் அழுத்தத்துக்காக நம்ம என்ன தான் ஃபார்முலா பண்ணிட்டு போடுவோம் அழுத்தம் சீக்வல் டு உந்து விசை பை பரப்பளவு அழுத்தத்துக்கான ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்னது உந்து விசை பை பரப்பளவு அப்போ உந்து விசை இங்கே தான் சொல்கிறோம் எஃப் சொல்கிறோம் அழுத்தத்தை பின்னு எடுத்துக்கிறோம் உந்து விசை எஃப் பரப்பளவு ஏ அப்போ பி சீக்வல் டு எஃப்க்கு பதிலாக என்ன போடுறோம் எம்ஜி எம்ஜி பை ஏ எம்முக்கு பதிலாக என்ன போடுறோம் சரி டைரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ எஃப்க்கு பதிலாக ஏ ஹெச் ரோ ஜி இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த ஏவையும் இந்த ஏவையும் அடிக்கிறோம் அப்போ P ஈக்வல் டு ஹெச்சி ரோ ஜி இதுதான் அழுத்தம் அழுத்தத்தோட சமன்பாடு என்ன பி சி ஈக்குவல் டு ஹெச்சி ரோ ஜி ஹெச்சுங்கிறது எதாவது குடிக்குது அவட ஆழம் அவட ஆழத்தை குடிக்குது ரோங்கிறது அடர்த்தியை குடிக்குது ஜிங்கிறது புவியிருப்பு விசையை குடிக்குது அப்போ அழுத்தம் வந்து எதெல்லாம் இருக்கு பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவட ஆழத்தை பொறுத்த இருக்கும் அடர்த்தியை பொறுத்த இருக்கும் திரவத்தினுடைய ஆழம் திரவத்தினுடைய அடர்த்தி அந்த திரவத்தினுடைய புவியிருப்பு விசை இது மூணை பொறுத்து தான் அழுத்தம் இருக்கும் இதுதான்